Hallo und zusammen, willkommen zurück zu Let's Play. Die Reise ins All. Und mir fiel noch eine kleine Sache auf, als ich meine Videos bearbeitet habe. Wir sollten noch mal in die Altstadt zurück. Da ist nichts Wichtiges, meines Erachtens nach. Aber man will ja gerade in diesem Spiel nicht unbedingt irgendwas verpassen. Und irgendwie irritiert es mich, dass der Brunnen auf der linken Seite so ein bisschen aufleuchtet. Aber ist okay, da wird nichts versteckt sein. Keine TM, keine VM. Und zwar wegen ihr hier. Kommt ja mein Kavalier. Das macht mich ja ganz verlegen. Lade die Dame ein. Nein, wir aufmerksam. Sie verwöhnen mich aber, dass sie mir keine Forsch... Äh, Forschheiten aushecken. Das war Vokabular ist nicht ganz einfach. Herr Leutnant. Tisch, er auf. Das Wort bitte ist ein sehr kompliziertes Wort, okay? Bitte gnädigste, Platz zu nehmen. Oder bitte gnädigste, Platz zu nehmen. Oh Gott, Betonung. Ganz zu Diensten. Ich, ich sollte heute nicht aufnehmen. Ganz zu Diensten, ja, Leute. Was darf ich servieren? Äh, vom Feinsten. 15 Dollar. Hab's ja in der Tasche. Wünsche wohl zu speisen. Oh, Herr Leutnant, verwöhn mich, armes Ding. Ach, sind Sie schneidig. Ich meine... Ach, sie schneide ich! Sie aber auch! Aber gehört die Pension verfüge über sehenswerte Hinterzimmer, Gnädigste. Oh, aber Herr Leutnant, nicht so laut. <lacht> Wenn der Leutnant mir unauffällig zu folgen wünschen, es gibt tatsächlich Bemerkenswerte zu sehen. <lacht> Wir haben noch gar nicht gegessen. Etwas ist später. Hm, das Essen ist schlecht geworden. Du erhältst 25 Erfahrungspunkte. Alleine deswegen hat es sich gelohnt. Meine, eine gelungene Investition. In der Tat. In der Tat. So, dann fängt diese Episode halt mal mit Geschlechtsverkehr an. Oder was auch immer da war, es wurde ja nicht ausgesprochen, nicht wahr? Zurück zur Kaserne und hoch, was ist denn hier los? Wir haben endgültig genug von ihren Eigenmächtigkeiten. Diese Titelgeschichte wird ihnen hoffentlich das Knick brechen. Soll der Auflauf hier? Sind doch nicht auf dem Rummelplatz. Ich werde doch nicht mit einer aufgemachten Meute diskutieren. Unser Herz, wir verlangen Rechenschaft. Sie verlangen? <lacht> Glauben Sie, Sie könnten angesichts meiner Bajonett irgendwas verlangen? Ha, dann denken Sie doch einmal über folgenden Sachverhalt nach. Die Haushaltsverhandlungen stehen an. Platz da! Empören, das ist genau diese Art Malhalten! Ausleutnant! Hallo! Aber, aber, aber! Achtung! Mag wird sie jetzt brav schweigen. Die Dinger liegen leider etwas kompliziert. Klären Sie Ihren schneidigen Leutnant doch einmal auf, Herr von Schleicher! <lacht> Wer sitzt jetzt am längeren Himmel? Na? Die grässlichen Etatverhandlungen über den Heereshaushalt stehen wieder an. Wenn sich das Paar. Wenn sich diese Herren da störrisch zeigen, heißt es, den Gürtel enger zu schneiden. Das ist eine unerhörte Erpressung. Erpressung? Das nennt sich parlamentarische Kontrolle. Also, Herr von Schlecher, werden Sie Professor Heißen in Frieden lassen, na? Wie warten auf eine Antwort? Wird das Militär künftig darauf verzichten, Forschung klammheimlich für militärische Zwecke einzuspannen? Naja, da gibt es allerdings auch noch den guten Herrn nach dieser ähm, Moriarty. Der scheint ja über ganz ordentliche militärische Waffentechnologie zu verfügen. Aber ist ja alles ein furchtbares Missverständnis, meine Herren. Wir hätten doch nie die Absicht, dem ehrbaren Professor Heißen zu Waffenentwicklungen zu raten. Also ich bin nicht daraus zu reden. Aber, aber, meine liebe Freunde, wir sind doch alle auf derselben Seite des, der, des Fortschritts. Da auf der Seite sind wir. Ich war. Unser Interesse galt nur der fantastischen Idee Professor Heißens, eine Sternreise zu unternehmen. Ist es nicht der ähm, Traum aller Menschen? Sind Soldaten keine Menschen? Wir wollten dem Professor nur unsere Unterstützung versichern. So war es doch, Leutnant, nicht. Hören Sie selbst. <lacht> Wohlgesetzte Wort, aber wir glauben Ihnen nicht eines davon. Können Sie das behaupten? Quatsch, können Sie das behaupten oder noch beweisen? Ich bitte Sie, Sie haben mein Wort als Offizier. Was wollen Sie mehr? Ich habe doch keine richtigen Schnur für den Schleicher. Taten! Hm. Also, wir stellen für das Sternprojekt des Professors extra fünf Soldaten ab. Das soll ja wohl ein Witz sein. Ein Zug. Einen kompletten Zug, meine ich. 
Etatverhandlungen. Denken Sie mal daran, Herr von Schleicher. Etatverhandlungen. Die ganze Kompanie. Noch günstigere Hilfskräfte kann der Professor gar nicht erhalten. Zufrieden, meine Herren. Erst wenn wir tatsächliche Beweise für einen überraschenden Sinneswandel sehen. Erst dann. Also bemühen Sie sich. Guten Tag. Wir werden acht gegen, ob das Versprechen auch eingehalten wird. Kommen Sie, meine Herren. So, Rai. Jetzt sitzen wir in der Tinte. Ich hätte mich nicht festnageln lassen dürfen. Magnitz, Sie haben noch die ganze Suppe eingebrockt. Jetzt löffeln Sie sie auch wieder aus. Heißen kennt Sie ja bereits, also unterstützen Sie den alten Eigenbrötler in, in Gottes Namen, bis mir ein Ausweg aus der Klimme einfällt. Und dass mir keine Klagen kommen. Ein verfluchter Mist ist das! Mist! Ganz, ganz großer Mist. Aber hey, die meisten mögen das Militär sowieso nicht. Das war abzusehen, dass sie sich irgendwann mal gegen uns stellen würden. Vor allen Dingen mit der aufstrebenden Industrie und der aufstrebenden Zeitungen und allem und sowas drum und dran. Also, die stehen kurz darauf, gestürzt zu werden. Sie sind mir dafür verantwortlich, dass der Armee beim Projekt heißens auch gut aussieht. Jawohl. Dann kümmern wir uns mal drum, aber... So. Stören Sie den alten Herrn nicht mit Belangbildung. Nein, Sie es mir, okay. Ja, dann stelle ich euch mal ab. Äh, rühren. Genug Militär. Das dann gehen wir uns mal wieder nach außen. Äh, wobei... Wir könnten in unserem Zimmer unseren Hund abstellen. Das würde allerdings bedeuten, dass wir ihn nicht mehr im Team hätten. Und das will ich nicht unbedingt. Beziehungsweise, mir war so, als wäre dem so. Vielleicht ist ihm aber auch nicht so. Vielleicht stellt er den Hund doch nicht ab. Aber irgendwas war da. Und nur auf die Gefahr hin, dass er ihn abstellt, will ich ihn halt nicht dort abstellen. So, damit wäre das auch geklärt. Ich liebe diese Overworld. Da ist ein Zeppelin. Da links ist ein Raddampfer. Und da rechts ist auch einer. Ach, ist das schön. Und ein Chuchuchuk. Also, wir sollen jetzt wieder zum Heißen. Äh, keine Sorge, das gesamte Spiel wird nicht darin bestehen, von Punkt A nach B zu laufen. Äh, wir haben hier auch noch das Fabrikgelände. Aber um das wollen wir uns jetzt auch gar nicht kümmern. Wie wäre es mit, mit... Mit... Naja, die Universität. Da müssen wir so oder so hin. Da zischt und dampft es mal wieder. Na gut. Heißen auf ein Wort. Oder zwei. Hollerie. Äh, Hollerie. Holla die Höhe. So. Ich meine, Diarö. Ich meine. Ah, mein Lieber. Sie wurden mir schon angekündigt. Ich bin sicher, wir werden uns vertragen. Hm. Sind Sie erkältet? Sie hören sich furchtbar an. Ich habe da ein neues Gerät entwickelt, mittels dessen. Wir finden mich in bessere Verfassung. Kein Bedarf an technischem Schnickschnack. Na, wie schön. Jetzt, da Sie zu meiner Mannschaft gehören, will ich Sie auch mit meinen Palänen ein Detail. Blindetäfter. Komisch abgeschnittene Worte. Vertraut machen. Aber nicht gerade hier. In Kürze findet eine Aufführung an der Oper statt. Oh, dafür haben wir noch Karten. Wir treffen uns da und bereden dann die Einzelheiten. Besorgen Sie sich doch inzwischen eine Karte. Im Vertrauen. Zuweilen sind die Stücke furchtbar langweilig. Wir werden also genug Zeit haben, unser Vorhaben vertiefen zu besprechen. Machen Sie es gut, Leute. Bis später. Ja, das wird keine sonderlich schwierige Aufgabe, weil wie gesagt, wir haben sogar zwei Karten. Also sollten wir mal eine Karte verlieren oder so, oder mit jemandem hingehen wollen, dann wäre dieses Unterfangen wenig problematisch. So, die ganze Schose befindet sich in der Altstadt, wie wir ja gelernt haben. Aber zum Speichern könnte nicht schaden. Yippie, auf geht's. Der ist aber schnell. Hut dich, hut dich, Herr Leutnant. Die Vorstellung geht jeden Augenblick. Das hat er aber knapp kalkuliert. Gerade sagt er mir noch, oh, heute wird eine Ausstellung stattfinden, besorgen Sie sich... Äh, Quatsch, Ausstellung. Eine Aufführung stattfinden, besorgen Sie sich doch Karten. Oh, und fängt gleich an. Na nun. Zur Oper geht's dort entlang, Herr Professor. Zappalot noch eins. Vielen Dank, guter Mann. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ist das Miss Piggy? Oh, ich bin die Schuhe geputzt. Ja, Schatz. Du sind mir auch keine Schande bereiten, Kermit. Nein, Schatz. Drehen. Ich komme schon noch dahinter, was heute nicht mit dir stimmt. <lacht> Ihre Karte bitte, Herr Leutnant. 
Vielen Dank. Wieso haben wir zwei? Hätten wir jemanden mitnehmen können? Nun machen die doch schon Leute. Was macht die denn hier? Gerade noch rechtzeitig. Sehen Sie einmal, wenn ich ihn getroffen habe. Fräulein Eleonore, darf ich bekannt machen, dass es... Wir kennen uns bereits. Ganz recht, bin der Dame schon häufiger begegnet. So, das ist fein. Nun aber hinein mit uns. Sie sitzen selbstverständlich bei uns, Fräulein Eleonore. Wie? Nein, das möchte ich wirklich nicht. Nicht so schüchtern. Jetzt aber los, Kinder. <lacht> Kinder, wir sind doch nicht seine Enkel. Nach Ihnen, Verherrteste. Aber gelegentlich tut er so, als ob. Uff, gerade rechtzeitig. Sie fangen an. Ich war noch nie in dieser Oper. Ich bin schon so aufgeregt. Großartig! Und hoch. Tja, so geht das jetzt noch eine Weile weiter. Die Inszenierung ist reichlich altbacken. Aber es gibt uns die Gelegenheit, unser Projekt zu besprechen. Das auf der Bühne erinnert mich so ein bisschen an Wolfenhain, das nächste Projekt von Real Troll. Ja, 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 das Explosionsdingsbums. Seien Sie doch leise. Sie sind so ein Banause. Das Explosionsdingsbums. Äh, also, in der Tat, meine Abschussvorrichtung. Äh, die Pläne habe ich im Kopf, Arbeitskräfte habe ich dank ihrer Hilfe genug. Material ist vorhanden. In wenigen Wochen könnte der Bau bereits vollendet sein. Könnte meine fast ein Problem anklingen zu hören. Das ist tatsächlich etwas, das mir Sorge und Kummer bereitet. Mir fehlt ein EMK. Verzeihen Sie, ich meine einen elektromagnetischen Kompensator. Wenn wir das Magnetfeld unseres Planeten durchstoßen, wird es vermutlich zu gewaltigen Entladungen auf der Hülle unseres Gefährtes kommen. Ohne hinreichenden Schutz zerreißt es uns. Zumindest, ich habe das Gefühl, der äh, Professor Heißen leidet so ein bisschen an... Äh, wie, wie, wie hieß das? An der Leiffelderkrankung. Zumindest ist das eine Theorie. Die, der Praxisbeweis steht bekanntlich noch aus. MK, verstehe vollkommen, habe leider kein Vorrätig. Wie ärgerlich. Klingt ohnehin nach verrückter Idee, Professor. Verrückt, hä? Aber ja, das ist jetzt verrückt. Ich habe die Lösung. Heureka. Psst, 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 so etwas gibt's nach Ruhe. Ich erkläre es Ihnen nachher, lieber Leute. Genießen Sie die Vorstellung. Oder legen Sie sie schlafen. Je nachdem. Na, war das nicht beeindruckend? Oh, Entschuldigung. Also so etwas, seien Sie doch still. Junge Dame, ich muss Sie dringend auffordern, Ruhe zu bewahren. Wir sind hier nicht im Wirtshaus. Jetzt wird's auf Sie zurückgefeuert. Herrlich. Wer ist diese Frau? Sie ist... Und ihr schön. Ah, welche Wonne, sie nur anzusehen. Oh. Haben wir nichts etwas? Mir war als ob mich jemand... Es ist nichts. Doch nicht etwa das Phantom der Oper? Ich meine, es liegt auf der Hand, bitte. Mary Stündens, bitte. Vor allen Dingen wegen der Musik. Achso, wir können uns bewegen. Ja, gut, ähm, hm. Der Herr Professor ist so ein entzückender kleiner Mann. <lacht> Wie sollte man auch nicht vor Stein springen, wenn Gnädig so unter uns weilt? Oh, Sie schlüngeln Sie. <lacht> Die Aufführung hat sich ja doch noch gebessert. Sehen Sie nur, Opernball. Wollen Sie nicht auch tanzen? Alberne Idee, tanze nicht. Ich meine doch auch nicht mit mir. <lacht> kleiner Scherz. Der Professor. Aber stehe ich Ihnen doch schon wieder voll und ganz zur Verfügung, Gnädigste. Solch eine liebreizende Dame. Ja. Ich hoffe, die Opa hat Ihnen gefallen, werte Herr Leutnant. Geht so. Was ist das? Ach, das ist ein Kreuz mit meinem Mann. Er benimmt sich wie ein kleines Kind. Ja, Schatz. Ach, meine Herren, ich fühle mich ja geschmeichelt, aber bedrängen Sie mich äh, doch nicht so. Oh nein, bitte nur einmal auf einmal. Oh, oh nein, lassen Sie bitte die Hose oben. Sie müssen uns sagen, ob wir Ihnen einen Gefallen tun dürfen. Sie müssen, bezaubernde Eleonore. Ach, mit mir doch am Arsch vorbei. Der Kortlitzer. 
Na los, wir sind auch hier. So kann man sich in einem Menschen irren. Will er hier Andeutungen machen? Lassen wir das, Leutnant. Wir werden miteinander auskommen. Hm, hm. Wir werden miteinander auszukommen haben. Zumal wir fortan ohnehin eng kooperieren. Äh, wie meinen? Ich dachte, Sie hätten mit Professor Heißen bereits darüber geredet. Nun, dann erfahren Sie es halt von mir. Wie Sie wissen sollten, stehen Ihre Aktivitäten unter strengster Beobachtung der Presse. Um es noch deutlicher zu sagen, niemand traut dem Militär. Ist bekannt. Fortfahren. Die Folge dürfte doch klar sein. Einer unserer Korrespondenten wird Sie auf Schritt und Tritt begleiten. Und Fug, verspüre keinen Wunsch nach Schnüffeln am Hals. Hm? Verspüre keinen Wunsch nach Schnüffeln am Hals. Werde keinen. Moment. Sag ja bloß nicht, dass es sich beim besagten Korrespondenten um... Sie verfügen ja doch über ein gewisses Begriffsvermögen, Leutnant. Denn Sie vermuten ganz richtig, Freundin Eleonore wird exklusiv für den Anzeiger über diese großartige Unternehmung berichten. Eine Reise ins All. <lacht> was für ein Abenteuer. Wenn du doch keinen vorwitzigen Weiberhock an meiner Seite dulden. Oh doch, Sie werden, Leutnant. Sie werden. Verdammt, hier geht alles drüber und drunter. Und drunter und drüber. Was ist mit dem jetzt los? Freundin Eleonore ist so abweisend, ja mal schade, dabei ist sie doch so eine aparte Person. Oh, vielleicht können wir jetzt mit ihr tanzen, aber wir wollen auch mit den Leuten reden. Oh, sieh dir nur diese brünette Ziege an, wie sie sich umbauen lässt. Du sagst es, was für eine schamlose Person. Was, die Eleonore? Die ist doch okay. Ich meine, die ist, also, sie ist eine Frau. So. Lassen Sie mir doch die Luft zum Atmen, Leutnant, ich wurde heute schon genug bedrängt. Schnick, schnack, habe denen zu reden. Nein, nein, Freddy und Eleanor gehört heute Abend uns. Wir waren zuerst. Also, haben gerade von Kotelitzer Ungeheuerliches vernommen. Sie werden sich damit abfinden müssen, die freie Presse um sich zu haben. Schnufflerin. Grubian. Sie lieben sich. <lacht> oh, ich will mich doch einmal zu den jungen Leuten gesellen. Und ihr ihr euch auch schön. Das ist fein. Nun steht nicht so angewohnt, da, ah, tanzt doch ein wenig. Professor, das ist nun wirklich das allerletzte, was ich mit diesen Menschen... <lacht> die zögerliche Jugend nicht zu schüchtern. Soll ich mich etwa über sie beklagen, Leutnant? Da sie immer alles so förmlich verstehen. Wir wollen doch gut miteinander harmonieren. Also, auf geht's! Ho, 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 ho. Fröhliche Weihnachten! Da sie mich hier nichts falsch verstehen, ich mache das nur dem Professor zuliebe. Keine weiteren Umschweife. Wünsche das möglichst schnell hinter mich zu bringen. Viel Vergnügen, ihr tote Täubchen. Oh, wenn ich noch einmal jung wäre. Wie ihr sie dreht mir auf die Füße. Na, naja, geht ja halbwegs. Die beiden legen aber eine flotte Sohle aufs Parkett. Bravo. Bei allen ihren Mängeln fällt es umso stärker auf, was für ein fabelhafter Tänzer sie sind. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, wie mein Gnädigster. Da ist sie. Oh, wie lieblich sie sich bewegt. Ah, welch Anmut. Aber wer ist er? Will er sie mir stehlen, edler Räuber? Kann ich zu zittern, ja. Ich habe schon wieder dieses Gefühl, als ob etwas Dunkles nach mir griffe. Oh nein! Sie ist mein! Zurück, Nächste! Werde mir die Burschen zum Brust nehmen! Oh, ein Held! Elendes Phantom! Fort mit dir, du Schurke! Da ja, werde ich mal meine Magie einsetzen. Das wird später noch erklärt. Ihre Zaubertricks halten mich nicht auf. Ich nehme, was mein ist. Zu Hilfe! Mir schwinden die Sinne. Gebt sie auf, ihr Herren. Ich nehme sie in mein Reich. <lacht> Nun, das kam nicht ganz unerwartet, aber auf der anderen Seite. Irgendwie schon. Hinterher, Attacke! Ich komme mit Ihnen, wackerer Leutnant. <lacht> Und dann gesetzt er sich in unsere Party. Jetzt tiefer in die Eingeweide des alten Opernhauses hinein. Steile Treppen führen euch immer weiter hinab. Schließlich...